Hi guys, welcome sa Zip9. In this video, ay itagtuloy natin yung series natin on inverse functions, no? So sa previous video, pinag-aralan natin yung uh, function na f, no? Uh, na may mga ordered pairs tayo. Tapos ang ginawa natin was to uh, uh, interchange the coordinates, no? So yung 2, 6 naging 6, 2. Yung negative 4, 0 naging 0, negative 4. Uh, yung 9, 13, naging 13, 9, tsaka yung negative 3, 1, naging 1, negative 3. So, binaliktad natin lahat ng mga coordinates and we discovered also that uh, this is also a function. Now, again, ulitin ko, hindi uh, sa lahat ng pagkakataon na pag-function ito, pag binaliktad mo, yung mga coordinates ay function yung makukuha mo. Uh, darating tayo dyan, pero hindi pa natin yan madidiscuss ngayon. No? So, both of these are functions, no? And uh, pag binaliktad pala natin yung function na f, uh, yung uh, makukuha nating function ay um, inverse siya ng f, no? And pag sinabi natin inverse, uh, din denote natin siya ng f, uh, parang f to the negative 1, no? Pero actually hindi siya, hindi siya f to the negative 1 but f inverse. Yung isang karaniwang pagkakamali dyan ay mga sudyante akala nila f to the negative 1 is 1 over f. No? Parang sa loss of exponents. No, this is wrong. No? The, this is just a symbol. No? Uh, hindi siya 1 over f. No? So, be careful. Now, um, uh, na-observe natin na syempre since pinagpalit yung domain sa range, no? yung domain ng f, yung x niya, naging napunta dito sa range, no? sa range ng... Uh, f inverse no tapos syempre yung range ng f 6 0 13 saka 1 napunta naman sa domain no f inverse now the purpose of this um, video is to familiarize you more about the uh, diagrams no mas maganda kung makita natin siya sa diagrams and hopefully yung discussion natin with diagrams will uh, give you a a better grasp, no, uh, a more solid grasp of uh, what inverse functions are, no. So, so kung naalala nyo sa function nyo, may mga libro na uh, parang meron ka raw input, no. Tapos merong machine, no. Tapos merong output. No? So, may mga ganyang libro. So, for example, yung 2, uh, in-input ko siya dun sa machine, Yun yung function ko na f. Tapos ang output niya ay 6. No? This is a good representation. No? Tapos yung negative 4, in-input uh, in ko siya sa f. Tapos ang output niya ay 0. Tapos yung 9, in-input ko sa f. Ang output niya ay 13. At saka yung uh, negative 3 ay in-input ko sa f at ano output niya? 1. So another representation is that uh, of course this is the domain no? and this is the range. Uh, another representation is ito yung x natin. Siyempre, since f yung function natin, yung value ng f natin at x is denoted by f of x. So, pag ang x natin ay 2, pag in-apply natin yung f, ang output natin ay 6. O f of 2. No? f of 2, nilalagay natin yung x dito, diba? Tapos, pag negative 4, apply f, uh, negative 4 maps to 0. So, mapping yan. 9 maps to 13, no? If we apply f. And negative 3 maps to, to uh, 1. If we apply f. Another one, uh, makikita nyo sa mga books, ay So, kung maging familiar kayo dito, no? I don't know kung na-discuss sa inyo sa function. So, this is... Uh, this is the input, no? This is the domain. Uh, meron tayong 2. Meron tayong uh, negative 4. Meron tayong uh, 
9. Ito yung mga first elements. No? At saka meron tayong negative 3. Alright? Tapos yung ating another one is yung ating range. So yung 2 natin ay papunta sa sa 6, di ba? 6. Tapos yung 4 natin, if you apply F, um, papunta saan? 0, di ba? So this is 0, and then if you apply F again, yung sa negative 3, it goes to um, 1, di ba? And then yung 9, if you apply F, it goes to 13. Now, um, siguro ilipat natin na konti yung number. Kasi dudugtungan ko yun dito. 0. Tapos nandito yung 1. Sa taas. Good morning na. Um, what if we apply... F inverse, no? So, pwede tayong gumawa dito ng another um, output. So, mangyayari, ito na yung magiging input natin, di ba? So, mangyayari dyan is from uh, 6, no, if we apply F inverse, saan siya pupunta? Pupunta siya sa 2, di ba? Pupunta siya sa 2. And then yung 0, if we apply F inverse, pupunta siya sa saan? negative 4 and then um, pag negative o pag 1, saan siya pupunta? sa negative 3 at pag 13, saan siya pupunta? sa 9 ano napapansin nyo? yung 6 pumunta sa 2 so pag dito natin siya ilagay bumalik siya, di ba? bumalik siya dun sa sarili niya so, pag dito ako naglagay, actually, yung ano, yung, uh, pwede siguro natin lagyan ng arrow to, to indicate direction. Okay, so, yan. But here, uh, yung uh, 6 went back to 2 if you apply F inverse. No? Tapos yung 0 also goes back to, goes back to uh, negative 4, di ba? If we apply F inverse. At yung 1 goes to negative 3 by F inverse. And also, 13 goes back to 9 by F inverse. So, ano yung sabihin nun? Ah? Yung F tsaka F inverse actually cancel each other. No? So, cancels means kung ano yung ginawa ni F, babalik, siya ni, babalik ta rin siya ni F inverse. So, pag si F from 2 to 6, si F inverse from 6 to 2. So, babalik siya dun sa X. Ito yung X natin, di ba? Ito yung X natin, ito yung F of X natin. Saka ito yung F of negative 1. Sorry, yun na. Sorry, sorry. Burahin yung F of negative 1, ha? Mapapagalitan tayo dyan. F inverse pala, no? So, F inverse ay, uh, they cancel each other. No? Binabaliktad nila yung, uh, gawa ng isa't isa. So, babalik. Uh, pag inuna mo naman tong F inverse and then in-apply mo naman yung F. So, babalik ka dito. From F inverse from 6 to 2 and then if you apply F from 2 to 6. Babalik din siya dito. Pag dito tayo nagsimula. Okay? So, nakikita mo. Uh, ibig sabihin, F and F inverse. So, pwede na tayong 4. F and F inverse. Cancel each other. So, babalik siya dun sa kung saan siya nanggaling yung input mo. Pag in mo yung F at in mo yung F inverse. Okay? So, I think that's one way of uh, looking at the inverse uh, or looking at the inverse functions. No? Sana ay uh, this is a, a good preparation for you to um, understand inverse functions. Ang equations kasi madali lang eh. Pwede naman natin siya. Pwede ko ituro sa inyo kagad yung equations kaso gusto ko makita ninyo kung uh, ano ba talaga ibig sabihin ng inverse functions.
Okay, so I think sa susunod siguro natin na video, pwede na tayo mag-equation. Gusto ko kayong invite sa YouTube channel natin, youtube.com slash user slash ip9ph. Siyempre sa Facebook page natin, facebook.com slash ip9ph. At sa website natin. Okay, maraming salamat. See you in the next tutorial.